Hi guys, this video is another success story about home-based job career. So make sure to watch the video till the end para makasali ka sa free training ko. Now, this person that I invited today is one of my students who joined the free training that I conducted before. Now, the great thing about her success is before she was a call center agent earning 18,000 a month. But right now, working from home as a lead generation virtual assistant and earning guys almost 40,000 a month. Wow, so OMG to guys na salary rate. So without further ado, uh, let's welcome dito sa channel natin, Karen. Flexi time ka nun. So start ka 8pm. Ah, depende as long as nakapag-provide ka ng 8 hours in a day. Uh -uh. Okay. So aside from calling, ano pa yung mga task mo dun? Um, yung isang part-time po is ano, um, executive assistant din po siya. Ah, may two clients ka right now? Oo, may two clients pa po ako. So, iba yung sa 8 to 5 is yun po yung full-time po na job. Tapos yung isang part-time po, yun po yung nasa-start ng 10 p.m. for hours a day lang po siya. Mm. And then, yung CA po. Uh, yung so, client is from uh, London. Okay, so, so, ano siya puro lead generation yung task? Yung sa isa, um, yung dalawa is lead generation tapos yung isang uh, part-time coach is ano lang po, executive assistant. Mm, Para kung ano yung client na, hey Karen, gusto ko na gawin mo to. So right now, more on engagement lang po ako sa Facebook niya and sa LinkedIn. So parang nagko-comment, comment lang po ako. Yung parang pastime lang po yung ginagawa. <laughs> Kasi business coach po siya. Karen, kumusta? Okay po po. <laughs> Busy ka ba ngayon? Hindi po. <laughs> Alright, so thank you so much for accepting itong call na to. How are you today? Okay lang Doing ka great po, Coach. Opo. Okay. <laughs> Mabuti naman, no? May work ka mamaya? Opo, Coach. Meron po. I so see. actually, um, different time zone po kasi yung um, work ko. So meron po akong mamayang ano, alas 4. Meron ding um, mamayang alas 8 ng gabi. At saka yung isa is sa um, graveyard din po siya. Start ng 10 p.m. <laughs> Pero one client ka lang? Sa Hindi one po, client? Coach, one client. Ah. client. So yung, uh, yung 40,000 is yung sa isang client ko lang po siya. I see. Alright, so guys, the reason why I invited Karen kasi for, for a chat because I would like to inspire you all that becoming a business freelancer kasi working from home as a VA is an awesome business to do. Aside from doing your job at home, the best part kasi is pwede mong maging kaibigan ang mga clients mo. And also guys, you will learn some tools na akala mo hindi mo kayang gawin pero... Uh, at time nagamit mo at natuto ka, di ba? Now going back to you Karen, paano ka nag-start mag-work from home, di ba? Uh, you are a call center agent before and then boom, nag-work from home ka na lang bigla. So, paano ka nag-start? Actually, um na-inspire kasi ako sa cousin ko kasi yung uh, cousin ko is ESL teacher siya sa 51 Talk. So, um before um, transitioning to freelance ring um nag ano po ako nag-try po ako nag-apply as um ESL teacher so nakapasok po ako sa 51 talk so pero that time is still working pa rin po ako sa BPO and then nagka-family ako nagka-anak so sabi ko na gusto ko na makasama pa yung um, baby ko since growing pa yung family ko and then kasi mahirap po coach pag ano uh, morning um gising sila tapos ako naman is kuyat gagaling sa work Sam, uh, habang pag uh, tulog naman sila ako is going naman sa work so gusto ko na makalaro naman sila yun po yung parang mindset ko natin <laughs> so uh, ayun po coach um, from ESL teacher so parang sabi ko hindi ko siya forte so nag try din po ako na mag create ng mga freelancing account so at that time nag join join din ako sa uh, mga groups sa Facebook and then nag research din po ako kung ano po yung mga um, group na nag offer ng uh, pay training pero kaso nga po mahal so di pa kaya ng bulsa <laughs> and then there was a post na ewan ko parang sponsored post lang po siya nung sa um, in, uh, Filipino Inspire Freelance so, po yata yung... Oh, sa amin, IFF. <laughs> Nag-inquire nag nag po ako. So, at that time po, it's, wala po, out of the blue, hindi ko alam na ito na po pala yung magiging ano ko, um, kapalaran ko, kumbaga, kasi nag-offer din kayo ng free training and 
grateful po ako kasi hindi po, kung hindi sa free training yung wala po ako ngayon dito. Wow. <laughs> Ayan. Di ba you're into uh, lead generation? So, saan mo nakuha itong client na to? And ano yung mga tasks mo sa kanya? Um, itong client ko po is actually, ano po, um, referral lang po siya sa ano ko dati kong kasamahan sa work so parang meron silang certain agency so pinapasa po ako ng resume so ayun po and then client interview until na such time na ano lang po kasi yung uh, agency parang middleman lang po siya and then once na ma-hire ka direct client ka na wala na silang hold sa in terms of pay in terms of workload so si client po talaga yung nag-train sa akin into lead generation Kasi, ano, um, more on, ano lang po kasi yung ma-offer ko sa kanya, yung parang um, organization ng paano i-organize yung mga task niya. Pero si client, aside sa training before ni agency, meron din po siyang certain training na para po talaga sa lead generation. So, doon po talaga ako natuto. Ah, I see. Okay. So, mahirap ba yung transition from local job to work from home? Kasi, you need to invest talaga. You need to buy a computer with good specs. You need to have a good headset, uh, a good internet connection. So, ito yung, so itong mga equipments na to, na-prepare mo na ba to before? Before ka nagka-client? Uh, yes po, Coach. Um, ano lang po talaga to. Nag- nag-start po ako parang since wala pa akong pera masyado. So, naglakas doon po talaga ako na kinausap po yung papa ko. Sabi ko pa, baka pwede mo pakiusapan yung kapitbahay natin. Manghiram tayo ng pera para pang <laughs> ang puhunan oh. ko lang po dito. So, buti naman po yung ano, kapitbahay naman po namin is ano po siya, um, mabait po siya, pinahiram po kami ng pera. So, yan po yung panimula po. So, y- itong computer po nga po, nabili ko lang po parang 8, around 8,000 included na po yung ano, um, at tawag nito mga AVR, lahat-lahat po siya. Except lang po sa headset kasi medyo po pricey yung headset. Jabra po. <laughs> yes. Ilang Mbps yung internet connection na ginagamit mo ngayon? 30 Mbps po. Coach. Ah, okay. So, before, 30 na. Opo, 30 na po Ah, okay. Siya. So, malakas na talaga. Opo. Okay. So, yung first job mo, uh, first job mo ba itong lead generation specialist or may other jobs ka pa before? Ah, uh, Ito po yung first job. Remember mo po, Coach, yung sabi ko sa'yo na nag-offer si client ng $2.50 per hour ko. Oh. So, siya rin po yun until now yung client ko. So, ah. mat- years na din po ako sa kanya. I see. So, ano yung oras ng work mo? Anong industry related yung business ni client? And ano yung product or services na sinasell nyo? Uh, sa kanya po is digital marketing. So, nagsisell po siya ng service such as um, gawa ng landing page, SEO, PPC, Facebook advertisement, yung po mga ganun. Ito kasi si client is flexi yung time niya. Sabi niya kasi sa before na wala siyang ano, hold sa oras ko so long as available ako within that certain time frame so anytime kahit anong oras pwede po ako mag-start even ngayon pong hapon pwede na po ako mag-start as, all, as long as lang po na ma-deliver ko yung mga tasks na gusto niya i-deliver po sa kanya kasi mm-hmm. meron po sa isa yung kanya po kasing rule is 80 per uh, 40 hindi pala ah, 50-50 so 50% training and then 50% implementation yung ganun ah, po see, para okay. makapag- hours na shift. Mm-hmm. So, taga US si client? For you? Opo. Ah, US. Uh, yes. oh, anong, ano yung mga tools na pinapagamit niya sa inyo? Um, meron pong CRM, um, go high level na CRM, uh, and then yung Asana, Slack, yung sa project management tool, and then, ako kasi po coach, um, medyo hindi din po pala Hindi lang din po ako focus sa lead generation kasi pag sinabi ni client na, Hey Karen, I want you to um, post social media content on our website. I'd like you to um, have this um, certain engagement. So, meron din po akong, ano, um, op- meron din po akong experience doon sa kanya in terms of scheduling posts like buffer. Yun po yung ginagamit namin para sa ano po. Pagpapaschedule ng ano, mga posts. Gumagawa din po ako ng graphics. <laughs> ah, I see. So, so, all around talaga po, Coach. Ah, okay. So, when it comes to salary, Karen, through PayPal ba yung transaction, Payoneer, or web or bank wire? Um, direct bank transfer, pero, um, oo po, ang gamit, pero, ang gamit niya is World Remit. Ah, okay. 
So, okay. bakit mo naisipang mag-work from home? Di ba, pag sa call center, may tendency po, pwede ka naman maging supervisor or manager. So, bakit naisipan mong mag-online job? Um, siguro po dumating na din po sa point na parang gusto ko na lang po na ano um, sa bahay na lang kasi aside sa makakasit ako in terms of um, yung parang money kasi commute-commute pa ano pa makakasama ko pa po din yung ano ko yung anak ko and since nag-iisang anak lang ako so wala po din yung, yung hobby ko sa pag alaga ng bata so why not ano na lang po um, mag-transition to work from home Uh, kesa humanap ng ano ng yaya para sa anak namin. So, yun na po yung mindset ko talaga po, Coach. Alright, so na, uh, just to ask, Karen, no, during the interview, ano yung mga tinatanong sa'yo? Uh, sin- tinatanong parang sinasabi ni client is what he can offer sa company niya. Oo, and then, ano ba, um, if ever na ma-hire ba daw, um, Are we okay without the with the salary? Since, since ano in my case, since beginner pa ako, wala pa akong idea into uh, freelancing. So, yung two dollars and fifty cents na salary is bu ako sa kanya. Kasi sabi ko sa mind sa mindset ko talaga coach sabi ko na okay lang bah uh, okay lang magstart ng maliit. Kasi eventually magugrow din yan if meron na ako maraming skills na may offer and mm-hmm. naman po, ngayon po, um, since I'm already two years on my freelancing career, meron na rin po akong marami-raming skills na na-offer sa client ko, kaya hindi din po ako nagsistick sa isang po client. Meron pa po akong dalawa na part-time po client. Alright. So, paano mo na-achieve yung almost 40,000 a month by doing lead generation? May mga incentive ba na binibigay si client aside from yung fixed rate na salary offer niya? Uh, opo, meron po. Pag mayroon po mag-sign up ng, sa agency namin, kasi digital marketing po mm, oh. siya. So, pag mayroon, mayroon siyang ma-client and then pag galing sa akin siya, automatic na nagbibigay siya ng incentive um, $100 per oh. bid. Mm-hmm. So, ang laki nun, no? $100? Opo. Wow. <laughs> Kaya pala uh, nakakasalary ka ng 40,000 a month, almost 40,000. Ang laki nun, no? <laughs> so, uh, saan ka kumukuha ng clients? Ako kasi before, I mean to up, I mean outsourcely and online job PH, but right now, I mean to LinkedIn na. So, ikaw, saan ka kumukuha ng clients? Um, sa akin po is, ano po, um, online jobs that PH and then, ano din po, join sa mga freelancing groups sa Facebook. Yun talaga po yung una pong Um, ginawa ko nung nag-shift na ako sa freelancing uh, nag-join ko nung hal- halos lahat ng newsfeed ko pa <laughs> mga post ng mga ano mga hiring para sa mga virtual assistant ko so yun po talaga siya pasa ng pasa ng resume hindi naman natin mamalan baka one, meron isa doon na mag, mag ano mag matatanggap yung resume natin so luckily naman po <laughs> my resume was actually hired and I mean natanggap po siya so grateful naman po ako doon. And sa group kasi natin no, sa Facebook, uh, before nakita ko na nag-post ka ng job offer, hiring ba yung client mo? Opo, yun po siya. Ah, ah but right now, hiring pa din? Uh, hindi na po. Meron na po siyang nakuha um, ah. ibang, ano po, ibang country po kasi mas prefer po ni client yung parang nasa Poland or parang something part ng Europe kasi magagaling daw po yung mga ano doon, mga virtual assistant. So, yun po siya. I see. So, babalik ka pa ba sa pagiging call center agent? <laughs> uh, hindi na po, coach. Kasi, um, nung nag-start na ako, sabi ko talaga sa sarili ko, I won't go back to where I was before. Happy na din po ako sa salary ko ngayon and nakakasama ko na din po yung family ko at yung mga anak ko, nakakalaro ko na din po siya. So, hindi na po ako babalik doon. If in case na po may opportunity, siguro ibigay na lang po natin sa iba kasi marami naman po. And since pandemic po, marami pong iba na naghahanap pa rin po ng trabaho. Alright. Uh, so, Karen, do you have uh, any inspiration? Bakit ka nag-pursue mag-online job? Um, inspiration, siguro po kasi in terms of financial status exactly. po. Kasi sabi, ko, uh-huh. oo po. kasi sabi ko na if magsistick lang po ako sa call center, although high paying naman po yung call center, pero kasi matagal pa po yung ladder of success. 
And hindi ba hindi po sapat talaga yung kinikita ko especially na dalawa na po yung anak ko. And then um ako lang po lahat yung dito sa bills namin nag nag oh, um nagbabayad. So sabi ko na kulang talaga. So sa freelancing kasi um wala kang wala kang ano ba at uh, ano ba term ito coach. Parang yung ano mo lang talaga is kung paano mo ma-handle yung time mo, yun lang pala time management. Na, Opo, yo, yun po yung parang kalaban mo lang po kung paano mo i-manage. So, walang limit kung ilang client ang gusto mong trabahuin, magkano yung ano, my earn mo. Kaya nga po sabi ko sa mindset ko na darating din po ako sa um, punto na mag, mag-earn talaga na ako ng 100,000 per month or 60. <laughs> wow! <laughs> yun yung goal mo? Opo, po, po. Ako naman guys, no, may goal ako guys. Ah, to be honest guys, Uh, gusto ko within two years okay uh, start uh, starting this uh, January 2021 gusto ko mag-earn ng 1 million so ayun yung ano ko uh, kumaga goal ko sa ano ko buhay ko ngayon <laughs> so kasi ma- kasi nga gusto ko din no magpa- magpatay na isang local na business so right now nagko-communicate talaga ako ng mga clients sa LinkedIn para pa pwede ko maging client sa sina-offer ko na services I mean to ano kasi Uh, lead research okay yung skill or niche na yung offer ko so sa akin flexi yung time freelance yung time kasi nga ako lang isubmit yung output ko guys yung project sa, sa given deadline ng client so ano yung message mo sa mga call center agent na uy pwede kayong maging freelancer guys maging virtual assistant guys so any message for them um we have to take action po so It doesn't mean, it doesn't necessarily mean na if call center agent ka ngayon, habang buhay magiging call center agent ka, um, go chase for your dreams po talaga and take massive action. Kasi walang patutunguhan po yung plano natin if hindi tayo magtatake ng risk. Okay, so, ako, ako, ako nga po, nung nag-start ako, <laughs> wala talaga akong kapera-pera, wala talaga. So, inutang ko pa po talaga itong ano po, yung pang bili ng laptop and desktop po po. Pero luckily naman po, meron mga tao na ano din po, mababait na handa naman pong tumulong sa atin and forever grateful po ako sa kanila. Ako kasi guys, yung story ko, bakit ako nags, naging virtual assistant or business freelancer. So before, I'm a waiter diba sa Davao City and then yung kaibigan ko kasi, yung uh, boardmate ko, nag-work from home siya. Kaya po, nagtanong ako. So while working sa local job ko, so nag-ipon ako guys, but before job, so doon nag internet ako, nagsasearch ako kung ano yung, ano yung freelancing, ano yung virtual assistant, paano maging ganun. And at such time na uh, may ipon ako pambili ng ano, computer, pang sa internet connection, so umuwi na ako dito guys sa Tagum City, dito sa town talaga namin. And then ayun, boom, nag ng career as being a virtual assistant. Alright, so Karen... Uh, any step-by-step tips for newbies and how to start their online career? Um, for experience po siguro sa akin po is ano talaga, um, build, uh, uh, I mean, i-optimize po talaga natin yung resume natin. I-highlight po natin kung ano po talaga yung skills na may offer natin. And then, much better po na yung parang doon po tayo gumawa ng resume sa Canva kasi if normal lang na resume parang sasabihin ni client eto mag-apply na virtual assistant pero parang pangit naman yung um, sinanya ng resume sa akin so if you would if I'll be the um, the employer I'll go for the one na parang okay yung resume okay tingnan so yun po siya build resume and then um, try to sign up for freelancing account talaga sa iba't ibang platforms kasi ako sa Upwork, nag-try ako kaso hindi po talaga na-approve. Approve yung ano ko, profile ko. So, hindi na lang po ako nag-purso sa Upwork kasi sabi ko baka hindi din po siya sa akin na um, forte. So, doon ako sa online jobs that PH. Tapos, ayun ako, outsource lili din po. And then, virtual, virtual staff finder din po siya. So, yun lang po yung masyashare ko. If, ano po, huwag silang mahiyang mag, ano, mag-reach out sa akin kasi from time to time, meron din po kaming mga hiring. So, sa mga friends ko po, um, hindi sila mahiyang mag-reach out sa akin kasi meron naman po from time right, to time hiring. Ano ba yung ano mo, uh, Facebook name? Uh, yung Facebook name ko is Karen Verona Rosero po siya. Parang full name po talaga yung nilagay ko. <laughs> ah, okay. So, papwede ba dito yan, no? I- i-share yung website 
like ni client in case na uh, may hiring kayo dadaretso sila doon to sign up um, is... yung hiring is hindi po siya parang for super client lang talaga yung po yung ah, okay. sa website niya internal lang po talaga yung hiring namin so okay. so add nyo guys sa Facebook si Karen baka in case may offer sila na job hiring so po pwede kayo mag reach out sa kanya and tutulungan niya kayo and thank you so much Karen no, for tips sa mga newbies natin kung paano sila um, uh, on how to start their online career and also guys baka makalimutan ko para makasali kayo sa lead research training natin I need 10 persons kasi to join the training so para makasali all you need to do click the link in the description and fill out the form and make sure to comment below this video guys your name space hashtag I want to learn uh, bisayang VA again do ito <laughs> don't forget to comment guys your name below dito sa video na to your name space hashtag I want to learn BVA ayan so uh, any message Karen sa mga viewers natin so guys uh, ano lang po visit niyo po yung website ni Coach J and I mean yung page pala nila yung Instagram Spark Filipino Freelancers. Opo, kasi um, marami po kayong matutupunan doon and who knows, baka isa din po kayo sa makakatanggap ng free training kagaya ko and who I am now, right? Kung ano po yung in-offer nila sa akin, ano na ngayon po yung narating ko. So, malaking tulong po talaga yung binigay nila na training. Stepping stone po po talaga po. <laughs> <laughs> Alright, so thank you Karen for joining the training before. May mga mechanics kasi tayo before para makavail ng free training and you're the one of them na nag na, na hindi naman yun biro. Totoong training talaga yun, free training. So, nag-participate ka talaga, nag-fill out ka ng form. So, thank you so much doon. And also, uh, thank you so much, no, uh, Karen, for sharing your success dito sa channel ko, Bisayang VA. And I hope you'll have more clients to come with high paying rates. God bless you more on your online jobs. Thank you, Coach. <laughs> thank you so much, Karen. <laughs>